，这个容易跳，这个容易跳，这这个送货店多长时间跳？啊？这个送货店就跳吗？那倒不至于，就是跳的频率是最高的。刚开始的时候经常跳，经常跳。这些店闸会时不时的跳，没找到原因。所以找了好几波师傅过来查了很长时间都没找到原因，漏宝，什么牌子也没看懂，没有烧糊的现象，是不是漏电呢？这个炉子是什么炉子？我可能看一下吗？现在炉子已经拆了，炉子拆了它还跳吗？拆了肯定不跳啊！啊，就应用电的时候它跳。对，然后换了一个新炉子嘛，换了新炉子也跳。就是没有，就把老的炉子给拆了。老的炉子以前总跳闸、啊啊，把老的炉子给拆下来了。然后今天刚换新的炉子，还没有没有装。啊啊啊啊！明白明白。看一下这个炉子，是个煮面炉，就是烧热水的，三向五线。它后边的线线头拆下来了，在这放着呢。现在线头什么也没接。得赶紧给他们弄起来，因为一会要营业了。三根火线进了线管，用的这种单股线，为什么不用电缆线呢？这个是走地下的。他们说这些线是上一个店装修的，他们接过来以后用到现在突然不好了。我测一下，直接测线管里这几根线，三根火线，一个零线与地线之间。啊，我这个是测与零线牌之间一样。先测这一项，表针没动。这一项还是没动，表针摆一点啊，打错档了，打到城市开档，这是个测路电的档位。再重新来，黄线不漏电，绿线不漏电，看一下红线，一百到头啊，这是不应该的。用乘一档都有导通，乘四开更厉害。它这个线漏电很严重，拆掉这个红线。我得找到它这一组零线。我看一下这个线管里零火之间，或者零火与地之间是不是都坏了？拆掉这个零线，测一下，拆下来这个零线是漏电的，零线都是漏电的。看一下火线，还是漏电的，一百到头。那这个漏电很严重，这个线在地下完了。在测量之前，把炉的这一头的线头拿起来了。如果这个线头放到地上，在那头测也有可能是漏电的。两头啥都没接，测火线与零线，它都是通的，而且是对地漏电。那您说那个电闸它能不跳吗？对吧？再看一下，从墙里边出来这个线，这个线管走到地下，厨房的地下水汪汪，这个铁管一进水，线就完了。所以我一般都是建议用电缆线，这种线不行。里面还有一路，这当时留了两路线，那个用矿泉水瓶那造起来了，那一路线好不好呢？不行就接那一路，它这个防水做的挺好。现在线上是有电的。那头的电闸没拉，看一下，就这一路没标，应该是他干这种活，电笔少不了。明知道没有电，也得要测一下。上万元表测一下，这三根线漏电，第二根绿线漏电严重，第三根黄线没问题。他这一路线也完了，很明显。像这种情况怎么给他恢复呢？叫他先用着电，因为这马上就要上客人了，上客人就得煮面，所以我决定把这两路线合成一路线，就是把这几根线不漏电的作为火线和零线。那您说以后还会不会漏电？嗯，那这个有可能，这些线也有可能是在穿线的时候把线皮给破坏了才导致的漏电。嗯，不过还好，你看这一路零线是没问题的。所以说，用这一路的零线作为零线，三根不漏电的作为火线，而这一个零线作为零线，我决定就这么改。它其他的电闸会经常跳，你看一下啊，把它合上以后，往下拉
，有点力度才能拉下来。啊，你看这个，还没碰到，啪就跳了。这个也是，线路都不漏电，就是这个闸很松，扣不住。这个换个漏宝就好。时间紧，赶紧干，别耽误客人来吃饭。换上新的电闸。炉子装了一个三相四相的漏电保护器，这样有问题它会及时的跳漏电保护器。线管里两路线合成一路，这样其他电路还好，也都不漏电。接上炉子就可以送电。这头他们还没处理好，这头先临时接一个漏电保护器，因为时间有点紧急，所以说等一下先做一个防水，先用着。这样炉子接好以后，确定是没问题的，直接合闸送电。这样我就暂时完成了检修。好了，感谢您的观看，请多多指点。修了一天没修好，看来这个故障不好搞。这个什么减板机，液压油泵不启动，就是摁启动没有任何反应。正常情况一点启动它就亮灯，哦，送上电它就亮灯，但是没启动。那就看一下是什么问题。这个开关按钮说是新换的，换上以后就不好使。那这是怎么回事呢？这是刚换下来的按钮开关，上面带指示灯的，换上去的也是带指示灯的一样的。它这个指示灯不该送电就亮，它是不是线接的不对？看一下下边这个指示灯，这个线是从哪来的？在这儿，从停止按钮出来的，它不该接这个指示灯这儿。所以它出来这个线应该接到常开触点，这是设备的控制柜。电机星三角启动，就是控制这个油泵。这是它的辅助出头，接触器吸合，上面31和32连通，就是触点接通。嗯、呃，这样看，这个线号32就是出去以后接那头的指示灯的。油泵运行，它就亮灯。也就是说，把这两个线倒一下就好了，这个问题就解决了。他拆的时候接触线了，这个是接接触器线圈的，点启动，他们两个接通没有用，线接错了。那就先把这两根线倒过来，看看倒完以后能不能好。上电看看。好了，这样看应该是没问题了，就是一个线头接错了。星三角启动电路，开始是星起，最先是主接触器和下边的星接触器一块吸合，电机线圈是星接运行，几秒钟以后，角接触器吸合，同时星接触器断开，角接触器和主接触器形成这个角运行，电机现在是角接的状态，它这个转换需要控制电路。停止按钮是个长臂按钮，是通的。出来以后接启动按钮，这个按钮平时是断开的，手一按接通，瞬间就下来电流了。让主接触器线圈吸合，主接触器辅助触点吸合，接通。这个时候启动按钮断开，那这个电就顺着这个闭合的接触器触点，持续的给主接触器还有时间节点器线圈。同时，这个电还是往这走，就经过这个延时长臂触点，它是时间节点器来控制的。延时长臂触点，那个电下来以后，开 M 3就熄合，这样电机先启动。啊，还有这个开 M 1触点闭合给指示灯通电，它两个也是一家的。接触器熄合，指示灯就亮，看到指示灯亮就知道电机在运行。几秒钟以后，时间节点器就会断开它的长臂触点。也断开了开 M 三线圈，同时这个时间节点器触点闭合，它断开它闭合，所以它就接通了开 M 二通电，通电吸合，这样开 M 一、开 M 二吸合实现了角运行，这就是一个星角转换的一个过程。
它的星角转换主要是靠时间继电器延时触点来控制这两个接触器的吸合和断开，完成星角转换。视频中就是这个按钮开关没接好，线接错了导致启动不了。啊，最近还经常修到这种星角启动电路。这本书上的实物接线电路还带视频讲解，都是最基础的，适合初学电路的师傅。啊，喜欢这本书的可以点左下角小黄车了解一下。感谢您的观看。